আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন এক টাকায় চিকিৎসার পক্ষ থেকে আমি ডক্টর আসমা আপনাদের সাথে আজকে আমি রক্ত শূন্যতা নিয়ে কথা বলবো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে ধরনের স্বাস্থ্য সমস্যা হয় তার ভিতর রক্ত শূন্যতাটা খুব বেশি কমন এই কারণে কমন কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের মতো আমরা উন্নয়নশীল দেশে আমরা সাধারণত সবাই খাদ্য পুষ্টিগুণ বিষয়টা আমরা সবসময় অবহেলায় থাকে এই কারণে হচ্ছে আমরা আসলে জানি না যে কোন খাবারে আয়রন যে জিনিসটা আমাদের শরীরের জন্য খুব বেশি দরকার সেটা থাকে রক্ত শূন্যতাটা আসলে কিভাবে হয় রক্ত আমাদের শরীরের একটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা যোজক কলা যেটার একটা উপাদান হচ্ছে হিমোগ্লোবিন এই হিমোগ্লোবিনের কাজ হচ্ছে আমাদের শরীরের বিভিন্ন কোষে অক্সিজেন সাপ্লাই দেওয়া যার মাধ্যমে আমরা আসলে কাজ করতে পারি তো রক্ত শূন্যতাটা আসলে কি হয় এখানে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণটা কমে যায় এখন এখানে কারণটা কি কিভাবে কমে যায় প্রথম কথা হচ্ছে কাঁচামালের সমস্যা হতে পারে কাঁচামাল মানে সম্ভবত আয়রনের ঘাটতি হতে পারে এটার প্রধান কারণই হচ্ছে অপুষ্টি অপুষ্টিটা কিভাবে হয় প্রথম কারণ আমাদের এখানে কৃমি আমরা অনেকেই কৃমিটাকে অ্যাভয়েড করি বা কৃমিনাশক ওষুধটা সেবন করতে চাই না নিয়ম করে কিন্তু একটা বক্র কৃমি তিরিশ সিসি থেকে মতো রক্ত হচ্ছে শরীর থেকে শুষে নিতে পারে এই কারণে হচ্ছে আমাদের অন্তত তিন থেকে ছয় মাস পরপরই ফ্যামিলির সবাইকে মিলে কৃমির ওষুধটা খাওয়া দরকার এর পরবর্তীতে আসে হচ্ছে অন্তঃসত্তা বা গর্ভবতী মায়েরা কারণ ওই সময় হচ্ছে তার শরীরের চাহিদাটা বেড়ে যায় কারণ এক সেই সময়টাতে মায়েরা হচ্ছে রক্ত শূন্যতায় ভোগে তারপরে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের অসুখ যেমন হচ্ছে কারো কোনো কিডনি ডিজিজ কিংবা থাইরয়েডের সমস্যা এই ধরনের সমস্যাগুলোতে হচ্ছে রক্ত তৈরিতে সমস্যা হয় তারপরে আছে হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার যেমন আমরা সাধারণত রক্ত রোগ যে সমস্যাটাকে বলে থাকি অ্যাপ্লাস্টিক এনিমা এখানে হচ্ছে অস্থি মজ্জায় সমস্যা থাকে যার কারণে হচ্ছে রক্তর কণিকা তৈরিতেই হচ্ছে সমস্যা হয় তো সাধারণভাবে হচ্ছে এই বিভিন্ন কারণে হচ্ছে রক্ত শূন্যতাটা হলো এখন আমাদের জানতে হবে যে আসলে রক্ত শূন্যতা আমরা আসলে কীভাবে বুঝব আসলে যে রক্ত শূন্যতায় ভুগতেছে আমরা প্রথমেই বলে নিছি যেহেতু হচ্ছে হিমোগ্লোবিনের কাজ আমাদের শরীরে অক্সিজেন পৌঁছানো স্বাভাবিকভাবে হচ্ছে তখন আমাদের শরীরটা দুর্বল লাগতে থাকে মাথা ব্যথা করে কারো মাথা ঘুরাতে থাকে শরীরটা ক্লান্ত লাগে সহজেই হচ্ছে আমরা বিরক্তি বা খিটখিটে মেজাজের হয়ে যায় এবং অনেক সময় দেখা যায় যে যদি এটা বেশি পরিমাণে হয়ে যায় ঠোঁটে বা মুখে কিনারে ঘা হতে পারে এবং হচ্ছে পিরিয়ডিক্যালি যদি কারো ব্লিডিংটা হয় আমরা একটা আগেই বলেছি যে অপুষ্টি অপুষ্টির কারণে বিশেষ করে মেয়েদের যেটা যে পিরিয়ড বা মাসিকের সময় হচ্ছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে ইভেনচুয়ালি এটা যদি গর্ভবতী মায়ের তার হচ্ছে প্রসবের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে সে মানে অপুষ্টিতে ভুগতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হচ্ছে করণীয়টা কি যেহেতু আমাদের শরীরে রক্তের অভাব সবাই ভাববে যে আসলে রক্ত দিলেই বুঝে এটা মানে পূরণ করা যাবে বিষয়টা আসলে তা না এখানে আমাদের প্রথমে হচ্ছে রক্ত পরীক্ষা যেটাকে বলি আমি কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট সেটার মাধ্যমে আমাকে দেখতে হবে যে আসলে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণটা কত সেটা অনুযায়ী হচ্ছে চিকিৎসার ধাপটা আসবে যদি খুব মিনিমাল বা একদম নর্মালের চেয়ে একদম কাছাকাছি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত খাবারের সাপ্লিমেন্ট দিয়ে সেটাকে পূরণ করতে চাই এখন আমাদের জানতে হবে আসলে কোন কোন খাবারে আয়রনটা বেশি পরিমাণে আছে সেক্ষেত্রে প্রথমেই আসে হচ্ছে প্রাণীজ উৎস বা হচ্ছে মাছ বা মাংস যেগুলোতে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে আয়রন থাকে তারপরে হচ্ছে ডিম এবং পরবর্তীতে আর বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিজ্জ উৎস আছে যেমন হচ্ছে বিচি বা ডাল জাতীয় যে খাবারগুলা সোলা সিমের বিচি সয়াবিন এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে হচ্ছে আয়রন আছে এবং ফলের ভিতর আমরা জানি যে যে ফলগুলা কেটে রাখলে কালো হয়ে যায় যেমন হচ্ছে কাঁচা কলা বা পাকা কলা তারপর পেয়ারা খেজুর এইসবে প্রচুর পরিমাণে আয়রন আছে এবং শুকনো ফলের ভিতরে বাদামটা বাদামটা যে আমরা অনেকেই জানি না যে যে কোনো ধরনের বাদাম সেটা কাঠ বাদাম হোক চীনা বাদাম হোক এইসব বাদামে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এবং আয়রন এবং ব্লাডের রক্ত কণিকা তৈরি হওয়ার জন্য একটা বিশেষ ভিটামিন যেমন ভিটামিন বি এবং ফলিক অ্যাসিড লাগে এই জিনিসটাও হচ্ছে বাদামে প্রচুর পরিমাণে আছে এবং বাদামটা কিন্তু ক্যারি করাও সহজ আমরা যদি পথে ঘাটেও থাকি তো দেখা যায় হুট করে আমি বাদামটা হচ্ছে ক্যারি করতে পারতেছি এবং আমি খেয়ে নিতে পারতেছি এবং আরেকটা যেটা যে যদি সিভিয়ার পর্যায়ে চলে যায় অ্যানিমিয়াটা বিশেষ করে যেটা হয়ে যে গর্ভবতী অবস্থায় কিংবা হচ্ছে বেশি ব্লিডিং যদি হইতে থাকে সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে রক্ত দেওয়ার কথাটা বলি কিংবা কখনো কখনো বিশেষ করে কিডনি রোগীদের ক্ষেত্রে যেহেতু ওনাদের তৈরিতেই সমস্যা সেক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের ইনজেকশনের মাধ্যমে হচ্ছে আমরা আসলে রক্তে সেই উপাদানটা তৈরিতে আমরা চেষ্টা করি যেটা ইরাট্রোপয়টিন বলা হয় তো স্বাভাবিকভাবে আমরা যেটা বুঝতে পারতেছি যে রক্ত শূন্যতাটা আসলেই কিন্তু একটা ভয়াবহ পর্যায়ে চলে গেছে বিশেষ করে মেয়েদের একটা মেয়ে যেহেতু মা হচ্ছে 
সুতরাং আমাদের এটা পরিবার থেকে এই জিনিসটা প্র্যাকটিস করতে হবে যে অন্তত পরিবারের সবাই মিলে ক্রিমের ওষুধটা খাওয়া এবং এই পুষ্টিকর খাবারগুলা অন্তত আমাদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা তাহলে হয়তো রক্তশূন্যতার মতো এমন একটা জটিল সমস্যার বিরুদ্ধে আমরা আসলে মোকাবেলা করতে পারব আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগবে এবং এই তথ্যগুলো আপনাদের প্রতিদিনকার পথ চলায় সাহায্য করবে ধন্যবাদ